We're in business there with the cars on the grid ready for the first of the two Thunder Arabia races of the weekend. So the man on pole position is Raid Raifi, the uh, championship leader. We have now the five red lights on. The lights go out. Away they go. And a good start then by uh, Rafai from pole position who gets the drop on everybody else. But up from the back of the grid already trying to make progress on the likes of Vinisa and Moro and also Al Yaish as they go down towards turn one. We've got the first two that almost side by side. But I think as they get to the braking area, it is going to be Raid Raifi who is uh, going to be able to grab the lead. Yes, he is. Uh, so uh, Rafai takes the advantage into the right hander. One or two of them being a little bit careful on that opening corner. But certainly uh, Rafai it is in the lead, although he's coming up under pressure as they work their way up through turn two and turn three because he's got uh, then the American driver Ed McAlpin tucking in behind him and Morrow looking for a way through to try to gain some ground and so also is Salman Vinis Al Khalifa they make their way along the straight for the first time they're down towards turn 11 and very definitely then a great start has put uh, Raid Rafai in the lead of the race but a change of in the second because McAlpin goes back up on the inside he briefly lost that second place he grabs it again as they go through turn 11 but already as they head halfway around lap one the man in the lead Ray Rafai has got an enormous advantage over the rest of them إذا رأي رفيع في هذه الأثناء يتمكن من المحافظة على تصدره لمجريات السباق الذي يتألف من 15 لفة للتذكير فقط رائد رفيع هو بحريني جنسية رعاته الرسميين في هذه البطولة هم فورد موتور كرافت كواليتي كير مستشفى البحرين الدولي وكابا البحرين هذا السائق أيضا هو أصغر السائقين سنا المشاركين في البطولة ويمتلك موهبة كبيرة 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 هذا السائق الذي تمكن من إحراز الفوز في الجولات الرابعة الخامسة والسادسة يعني أحرز ثلاث انتشارات على التوالي في السباقات الثلاثة الأخيرة وأيضا وقف ثلاث مرات على منصة التتويج السائق البحريني رائد الرفيعي يتصدر ترتيب نقاط البطولة بفارق نقطة عن السائق المصري عن السائق المصري أحمد حمادة الذي يمتلك 51 نقطة مقابل 53 نقطة لرائد رفيعي إذا مع نهاية اللف الأولى السائق رائد رفيعي يتصدر الركب السائقين المشاركين بفارق ثانيتين و549 بالألف من الثانية عن منافسه الأبرز في البطولة أحمد حمادة إذا أحمد حمادة ثانيا مكال بن إذا في هذه الأثناء ما زال السائق رائد رفيعي البالغ من العمر 15 عاما والذي هو من بين ثلاث سائق سائقين اخرين يتم يعني تبنيهم من قبل المعنيين عن البطوله يقود الستاره يقود الستاره بكل راحه وكانه يحلق وحيدا في الستاره بفارق معقول عن اقرب سائق اليه هذا الفارق يبلغ دعونا نرى يبلغ الان او سائق توسع كثيرا 4 ثواني فاصل 542 بالالف من الثاني عن منافسه الابرز في البطوله السائق المصري احمد حماده في المركز الثاني مشاهد العالم المرقب والسائق السائق رائد رفيعي يسجل رابع فوز له في سلسله سباقات تندر اريبا وعزز من صدارته في البطوله امام بالطبع مدرب البطوله والسائق المخضرم والمحنق مروء المشارك في مثل هذا النوع من السباقات في المملكه المطيره حاليا نشاهدها للسائق اليافع رائد رفيعي البالغ من العمر 15 عام a race win then for Raid Rafai, who comes home 8.3 seconds clear of number 15, Jamie Morrow. And then in third place, number 20, Salman bin Issa, both Morrow and Sheikh Salman bin Issa Al Khalifa, up from the back of the ceremony. Raid Rafai, a very, very happy race winner. And Jamie Morrow and Salman bin Issa will be joining him on the podium. And a great race then to start the Thunder Arabia weekend. They had, of course, as I say, one race now. They get another one tomorrow, and that is going to be no doubt. Okay. Isadati, مرة أخرى يصدح نشيد مملكة البحرين في حلبة البحرين الدولية جراء الفوز الكبير والرائع الذي سجله اليافع رائد رفيعي في هذا السباق.